ni kijana mdogo sana lakini sasa amesema na miaka 27 exactly ah shida saba huyo si kijana mdogo huyu ni mzee bana ah huyu anataka kukaribu kwa babu shida saba si si mdogo nimejaribu nimejaribu kurifaa kwangu kwa sababu ukimwacha ukimweka ukimwambia yeye bado ni mdogo ndio labda anajihusisha na mambo kama hayo anafaa kujua kwamba sasa hivi yeye ni mtu ambaye amekomaa mtu mzima ambaye anafaa kujiangazia eh kweli kabisa miaka shida saba ni mzee bana mwambie Mabuzi ni yake mamu. Yeye ndiye anasema kuamua mara ya kwanza. Yeah. Wewe Evans. Aki. Una capacity nimekafunga lakini hajui. Mm. <laughs> <laughs> Akiwacha kuna vile utaachilia achilia hiyo pasenti jambo umefunga. Kabisa, kabisa, kabisa. Evans umesikia? Nilianza kwanza last month. Last month. Kwa hivyo for a month hujakunywa. Mm, nikilesina pesa sasa hivi. <laughs> <laughs> kwa hivyo haujakunywa kwa sababu umeacha pombe ama kwa sababu hauna pesa. Ina pesa sahihi na sasa nikipata naona kama ninaweza kunywa tena. Sasa sijui sijui ndachaje. Mm. Yaani jaribu kunikataza ni hata ulezi nini nini lakini nikijaribu kuacha ataki Nani ataki? Aitaki 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 kuacha. Nani aitaki kuacha? Mimi mwenyewe. So useme umeshindwa, yani umeshindwa kuacha. Ya, yeah, nimeshindwa kuacha. Mhm. Uh Alafu -huh. nimejaribu kadri ya uwezo wangu mhm uh -huh. kuiacha lakini nikashindwa. Mhm. Uh -huh. Hata hivi majuzi nimejaribu nikaachana na yenyewe. Ah, umeachana na pombe. Kabla ya kuachana kabla kabla ya kuachana nayo, mm. Kuna pesa ali nani? Kuna pesa nilitumiwa. Mm. Nikaikula ikaisha. Mhm. Mm Ilikuwa wrong number. Ulitumiwa na nani? Wrong number. Nile, nilitumiwa wrong number nikaikula ikaisha alafu nikashikwa na polisi. <laughs> <laughs> Ilikuwa ni pesa ngapi? alfu moja mhm mm yeye mwenyewe akanilipia hiyo pesa niliposhikwa na polisi akanilipia hiyo pesa nikatoka okay hebu hebu amalizie amalizie alafu nini katokea sasa kuanzia hapo mm. mimi na babangu atuongee vizuri vilikuwa tunaongea hapo awali mhm mm. na hii pombe unasema umeacha uliacha uliacha lini niliacha kwanza last month last month kwa hivyo for a month hujakunywa mm, nikilesina pesa sahihi <laughs> <laughs> kwa hivyo hujakunywa kwa sababu umeacha pombe ama kwa sababu hauna pesa ina <laughs> pesa sahihi na sasa nikipata naona kama ninaweza kunywa tena sasa sijui sijui ndachaje mm <laughs> Na umejaribu kupata usaidizi hata labda kutoka kwa watu karibu kanisa babangu mwenyewe hataki hiyo pombe kabisa babangu mzazi hataki hiyo pombe kabisa eh yeah, na kama umeacha si ungemfikia mwambie unajaribu kuacha ili aweze kukusaidia kama unaweza acha eh naweza acha lakini sasa nikipata pesa naona kwamba hiyo kitu inanifuata basi ukae bila pesa hata nikae bila pesa na nalipo mwisho wa mwezi unafanya kazi Eh na hii pombe haijaathiri kazi yako. Haijaathiri popote. Mm. Maana naikunywa kimpango. <laughs> kwa hivyo ulikuwa unataka tuambie uongee na baba, unataka kuambia baba nini? Naomba niongee na baba, niongee na yeye kwamba nimeacha pombe, nini kila kitu. Mm -hmm. Alafu tupatane. Unaona unanishangaza sana. Unasema unataka kuambia baba umeacha pombe, at the same time unatuambia ni vile tu hauna pesa. Hata nikipata pesa hii mwisho hii mwezi naomba nikishapatana na yeye naweza acha naweza acha kabisa Haya <laughs> shikilia hapo tufikie tafute babako eh Sawa asante Haya Ndio Unajua huyu kijana is confused eh mm -hmm. Samuelewi mm -hmm. Anyway wacha tupigie baba kwanza uh, ili tuone kama baba ataweza kuongea na yeye naone kama anaweza msaidia mimi nafikiri kwamba huyu jamaa mm -hmm. 
ameona mambo yamemwendea mrama mm-hmm. anataka tena baba msaidie tena mm-hmm. arudi kwa kamnyweso eh uh, sidani lakini wacha tupigie baba si ndio mm-hmm. ili tusikie yeah. baba anasemaje hello yes habari gani nzuri eh naongea na mzee juma eh hey, unaongea na james juma na mimi naongea na nani mimi naitwa gidi na kupiga kutoka radio jambo eh Un, unaitwa gidi eh didi didi yes sir pia yeah. eh kuna kijana wako anaitwa evans evans omondi evans juma ameandika hapa evans yeah. juma mm uh, evans omondi juma ah uko pande gani ndio yeah. uko pande gani niko ziwani gichia farm ziwani estate ah ziwani ziwani kwa taita taveta Eh ziwani kwa hapa Taita Taveta. Ah okay. Yeah. Ah huyu kijana anasema nataka kuongea na wewe. Yuko hapa kwa line. Eh na wewe unaongea ukiwa wapi? Mimi niko hapa Nairobi. Kutoka eh, kutoka Radio Jambo Nairobi. Na yeye umempatia wapi? Yeye yeah, yeye yeah, pia anasema yuko hapa Taita Taveta. Ametupigia amtumempigia yeah. simu eh yeah, ametumia SMS hapa. Eh yeah. Eh anasema anataka kukuambia mambo fulani. Kwa hivyo Evans. Eh. Ongea na mzee. Ah. Ya. Yeah. Hello mzee. Yes. Morning. Morning to you. How are you? I'm fine. Uh, how is it going? We are doing good. Eh uh, where are you as you are speaking? Amatmata Taveta. Okay. Yeah. Are you in duty? Yeah. Uko kazini? Ndio niko kazi. Eh, uh, uko na semaji kijana. Mimi nimekupigia kupitia kwa radio. Ndio. Nilikuwa nakuomba msamaha babangu. Mhm kwa na mambo ya pombe nyenye nilikuwa nikifunywa na ile pesa nyenye niliko pesa eh apa nimeona ni kumbe msamaha kupitia kwa radio ndo naona unaweza nisamea ah na mbona kuchukua muda ukuje nyumbani wakati nimepata off tuonge bado sijapata off off nilinyimwa eh off nimenyimwa nilikuwa nataka nikuje nyumbani lakini off nimenyimwa eh ndio na uh, kwa hiyo utakuwa na off mpaka kufikia mwezi wishi ama sahi kazi kazi imekuwa ngumu sahi hata off sitapata si, si karibuni sio ni kama nitapata off a kazi ni sawa kazi ni sawa kabisa sio kazi sio mbaya maana kazi ndio uti wa mgongo kwa taifa na wewe kwa ujumla ndio sasa tunapoongea wewe uko soba niko soba una uhakika niko na uhakika mzee mm. ndio kwa hiyo tuseme shahidi nani ni Mungu ama ni wewe mwenyewe shahidi ni Mungu Mungu aliyejua mbinguni ndio ndio shahidi wangu ah ndio na labda kabla tufikie kwa redio labda sijawahi si tulikosea Hmm. Eh mbona labda ukutuma labda hata mtu aje nisikilize nijue umekosa nafasi lakini sawa kama unaona unasaidia kuongea ni vizuri Nimeona kupitia kwa hii kipindi cha redio ya yeah. kwa sababu wanapatanisha watu na wenzao Yes ndio na waliokosea sasa nimeona nipatanisho tu na wewe babangu maana wewe ndio babangu ni kweli ndio sasa nimeona nipatanisho na wewe kupitia kwa hiki kipindi cha redio eh nimeona nipatanisho na wewe mimi sina maneno na wewe isipokuwa tu naona mambo mmejaribu kukukanya unaona unaendelea na kukanya unaendelea mimi nikafunga kuongea lakini si eti na ubaya wote na wewe na wapenda napenda familia yako napenda ukiendelea napenda ukiendelea na kazi angalau na ufikia mali imefikia lakini za kila nikiongea we unaenda opposite kila nikiongea uchukui sio unajua tumeongea mara ngapi 
sasa ku, kupita kwa hichi kipindi nimeona mambo yangu yote hayaendi sawa sasa ndo maana nikasema ah nipitie kwa hichi kipindi cha redio ndo ili at least mambo yangu kama yanaenda sawa ni kweli kabisa hata yasingeenda mzuri hata yasingeenda mzuri ndio Okay. Ya singeenda mzuri. Aya, kwa hivyo umefanya nini ya singeenda mzuri? Aya, kwa hivyo mzee Juma umemsamee. Kijana wako. Ah, nimemsamee. Mm. Bila maana na yeye sasa na yeye. Mm. Kama yuko tayari kupokea msamaha, mimi sina shida. Nimemweka huru na ajioji ni mtu mzima, ajue ili ni baya ili ni nzuri. Mm. Lakini akumbuke mm. mzazi ndio mtu wa kwanza kuwasiliana na kutoka kwa Mungu anayefuata ni mzazi. Mm. Eh sasa sina neno na yeye mm-hmm. yeye ajifikirie ajue vile ataendelea mzuri sina maneno mzee. Okay na hii mambo ya pombe kuna vile unaweza msaidia kwa sababu inaonekana anasema hii mambo ya pombe imemshinda kuacha. Kuna vile unaweza msaidia? Kwa sahihi ameniambia kwa soba. Mm, anasema ajakunywa kwa mwezi mzima lakini pia anasema ni kwa sababu ana pesa. Eh kwa hivyo uende ikawa kalipwa hii kesho kesho kutwa. Mm, kwa sababu eh. tunakaribia mshwa mwezi. Eh. uenda ka, akaingia kwa vichochoro tena hiyo hiyo amekuwa akifanya nimemkanya tangu akiwa ni karibu miaka sasa karibu tatu akiendelea hivyo mm. na muita nyumbani na muongelesha anasema ameacha akirudi anakunywa akirudi anakunywa mm. lakini siku hizo limekuepo nimemuita mara kadhaa mm-hmm. lakini namwaja anaona anaendelea sasa mm. mimi nikaamua kufanya nini mm-hmm. nikanyamaza mm. e, nikafunga kuongea nikamwambia endelea kitosheka utaacha peke yako lakini hutaenda vizuri mm. kama unaendelea hivyo hutaendelea vizuri na ama ndio maana ame, ameona ame feel guilty ndio ndio akaleta hapa yeah. ili aweze kwanza kuongea na wewe tena Ma, mara ya mwisho mm. akiwa ameshikwa akiwa amewekwa kizuizini mm-hmm. ilibidi eh, nitumie nitumie vile atakavyotoka na akatoka ambaye singependa nitaje kwa redio mm. eh, nikatumia lugha mpaka akatoka mm. sasa mimi na, na kidogo nimeletewa ripoti amefanya hivi kidogo nimeletewa ripoti amefanya hivi kidogo mm. Mm. haya ali alichukua simu ya mama yake ambaye inalipwa mdogo mdogo yeye mm. akaenda ikapotelea kwa mnywaji ai 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 nasikia ndugu yangu mm. haya kuna kipindi familia ameachilia hivyo vuna ni kijana mdogo sana hata ukimwanga ni kijana mdogo sana lakini sasa amesema na miaka ishina saba Exactly. Ah, ishida saba huyo si kijana mdogo. Huyu ni mzee bana. Ah, huyu ataka kakaribu kwa babu. Ishida saba si okay. si mdogo. Nimejaribu kuri nimejaribu kurifaa kwangu. <laughs> Pole nimejaribu ku nimejaribu kumtaka kumfananisha na na mimi kumbe kweli ni kweli. Ni mzee kijana. Eh. Hey. Kwa sababu ukimwacha yeah. ukimwe ukimwambia yeye yeah, anak- yeah, bado ni mdogo ndio labda ba, anajihusisha na mambo kama hayo. Anafaa kujua kwamba sasa hivi yeye yeah, ni mtu ambaye amekomaa mtu mzima ambaye anafaa kujiangazia. Eh? Yeah? kweli kabisa miaka ishina saba ni mzee bana sasa eh? ambaye anasahili kwa ame ameanza mipangilio yake ya maisha ya yes, baadaye bila yes, tulijipanga yes. na mama yake yes bila tulijipanga na mama yake paka tukakafikia kazaliwa eh na anakuwa na familia yake basi hivyo hivyo anasahili kujipanga eh kwa hivyo unafaa kumwambia hivyo usimwambie kwamba ni mdogo mwambie yeye ni mzee hata rika yake sasa hivyo wako na watoto wameoa wanaendelea na maisha yao yes. Hmm? Yes. Sasa yeye hey, miaka ishina saba bado analialia hapa tibaba nisaidie niache pombe. Wacha mwenyewe. Hey. Hmm? Mwambie. Mabuzi ni yake. Mamu... Yeye anasema kuamua mara kwanza. Hey. Hey. Wewe Evans. Aki. Hey. Hey. Unasikia vile unaambiwa? Ndio ndio. Hapa kuna mtu atacheka cheka na wewe una miaka ishina saba bado analialia hapa tibombe. Waachana na pombe tafadhali. Ndio. Mwambie kabisa mara moja pombe hiyo ndio vita kati yangu na yeye. Eh. Hey. Na ukae hiyo vita kati yangu na yeye. Eh. Hey. Ukae uangazia. Mm. Akishaacha rudi vizuri. Mm. Mambo yake atenda mzuri tu. Atarudi laini. Kuna, kuna mm. percentage nimekafunga lakini hajui. Mm. <laughs> Akiwacha <laughs> 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 kuna vile utaachilia achilia hiyo percentage ambayo umefunga. Kabisa kabisa kabisa. Evans umesikia? Ndiyo, hey. sasa baba. Eh, hey. baba. Ninakusikia. Nimeacha, nimeacha. Hata hii mwisho hii mwezi nikipata pesa hata sita kunywa. Una uhakika? Niko na uhakika mzee. Eh, hey, na ukumbuke pia sio mara yangu kwanza kuniambia hivyo. Mm. 
eh sio mara kwanza kuniambia baba nina uhakika haya asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo na natumai kwamba huyo kijana ataweza kujirekebisha undani umeamka vyema au ndani tuko salama tujui wewe mm tuko salama hapa Nairobi wasemaje eh nilikuwa nataka kusaidia huyu jamaa mm kitu mzuri yenye anaweza fanya mm -hmm. akishapata mshahara mm -hmm. ajitenge na marafiki marafiki wenye anakaa nao anakaa na walezi mm -hmm. kuna marafiki wenye ukipata pesa mm -hmm wanajua sasa wana unaweza kuwa ukoro yako unasema ni mtaacha ipombe lakini sasa wale marafiki wanakuambia ni vipi bwana tende bwana mmm eh sasa hiyo ndio kitu ninajua ina mponzo hiyo rafiki yangu hawachane na marafiki eh mimi ukoze mimi mmm niliwahi onja kidogo mhm mm lakini vile niliacha mmm nilioa niko na bibi yangu hata tuko na familia yetu wow Eh hey, na ili msaidia nilijitenga kwa sababu kuna rafiki anakuambia twende twende na hivyo ndio maisha yako inaridhika sasa vile mimi niliacha sasa hivi naona maisha yangu iko sawa kabisa wewe pia unafanya kwa hizo mashamba za hapo uh, taita taveta a, a mimi kwa undani mimi kwa undani mimi sijafa piko taveta mimi kwa undani wewe uko undani eh Eh hey, lakini like sijaifa ni kwa hizo shamba mimi yani namwambia kwa sababu hata yeye anaweza nitafuta afa tena marafiki wenye wanaenda kwa kanisa mm ni e, angalia marafiki na joko kuna marafiki wengine mmm yeye mwenyewe ataangalia tu kuna mwenyewe atakwambia vipi bwana tumepata leo hata kununulia ukisha unajua kisha kuwa tamu mmm wewe unaanza kuji kununua unajua wewe unaweza sema sasa nunua lakini ukisha pia kombe mbili tatu unanunua mmm eh na heshima mzazi tu kweli kabisa asante sana Ata. remi kutoka undani na we na siku njema Eh mwalimu Olvi kutoka Lugari habari gani? Nzuri sana gidi but nimelazwa na wiki four days nikiwa Central Nursing Hospital but nimepata patanisho. Yaani uko hospitali na bado unasikiza patanisho akijamani. Umelazwa hospitali na bado unasikiza redio jambo na bado unapiga simu. Bado napiga simu na sikia patanisho na nimeeleza niko mpaka kwa drip hii ni siku ya nne since Monday gidi na gosi niko na savia malaria pia mniombe. Eh hey, pole hey, sana pole, pole sana. Eh hey, hey, sasa nimekia huyo ndugu yetu mimi nitamuhimiza hivi. Mm. First of all akiatile kitu yetu tunaita respect kwa huyo mzazi wake asigani angali mdogo hiyo umri 28 27 hiyo ni umri mkubwa inafaa saa aanze ku invest katika future yake unaona. Mm ndo anaona na kunywa zaidi anza at least kutembea na zile peer group zenye zinapiga future ya kesho zikisave pesa zao wakijoni mpangilio gani pia side hasa hizo pesa zisipotelee tu kwa pombe na ashike neno la Mungu tapata ataendelea vizuri pia vizi tu wazazi nyumbani bidi na god mm. ndio okay asante sana pata na fuu na pole sana eh nancy kutoka kapsabet habari gani Mzuri sana mimi mshauri wangu kwa wazazi wa huyu kijana. Mhm. Mm Wasimame kwa pepo, waombe kama kuna stage si mtu mwenye alikuwa anakunywa pombe sana kwa hiyo familia. Mhm. Wakatanishe hiyo stage. Unajua kuna pombe ingine na kuanga ya kurizi. Mhm. Alafu ingine na kuanga hata ya kusitumiwa. Mhm. Sasa naomba wazazi wasimame kwa pengo na maombi waombe huyu kijana na huyu kijana atabadilika. Mhm e alafu pia ajitenge tu na marafiki na ajue maisha yake baadaye itakuwa aje lakini naomba tu wazazi wasimame kwa maombi kabisa okay asante sana uwe na siku njema seven wekesa kutoka bungoma habari gani mengine na gozi hapa atui salama sana niwekesa kwa bungoma niko kimara tunapewa watu ngo kiredu watu maeneo ya kitengela sasa mm -hmm. waje nirajie ujamaa ukishafika miaka 20 sasa hapa my friend mm mtaja na kuanga na mambo mawili aida kusaidie ama wewe mwenyewe wa mwero kusaidie mm -hmm. na huyu jamaa naangalia bado pombe iko ndani ya kijwa mm -hmm. kama unapata mwisho wa mwezi pesa hizi kuzingine wamekumilia kwani unakaa kwa pombe kidaza mm -hmm. sasa mimi ninamwambia mzazi alimwambia hivyo azipo di ndiye anaenda ya maeneo mbaya gate na coach mm -hmm. acha na pombe mm -hmm. mimi wapa gimana pia tu wangu watu wanga grade 1 gate na coach asante sana juri kutoka ugenya habari gani Hello Gidi. Eh, hey, habari asubuhi Judi. Ah, uh, mzuri sana. Mimi natoka Uganda Ugunja. Karibu sana, karibu sana Radio Jambo. Eh, hey, ni shabiki mgeni. Mhm. Mm eh, ningependa kuchangia kwa mjadala ya leo. Mhm. 
ningependa kushauri huyo kijana aepuke na marafiki mm. e, marafiki ndio wanafanya na anakunywa kunywa pombe lakini akiepuka na marafiki atakuwa tu sawa na ataheshimu mzazi mzazi pia ata ukaribisha nyumbani mzuri mm. e, sasa mar, akae mbali na marafiki asipata mshahara akae mbali na marafiki chairman Regan Kicheche kutoka maeneo ya Voi wasemaje asiye kwa la mnamkaji tuko sawa gidi la ghost mhm kwa kweli mzee Juma ni mzee muhimu sana na mzee wa maana sana mhm usikie vile anavyoongea naongea kwa ni mtu wa hekima mhm na huyu kijana amejieleza hapo kwamba amewacha pombe lakini akipata pesa atakunywa tu bado kwa hivyo tuseme kila kitu na ni gidi la ghost kama ukisaidiana acha tusaidiane kwa njia moja mhm ikiwa mwenziwa atakunywa mhm vizuri mzee amchukua mweke ndani mhm <laughs> kitako ni mwezi mmoja sio atakuwa hana pesa mhm akitoka hapo atakuwa sasa iko iko sawa hata kuja tena lakini kama atakuwa anapata pesa na anakunywa tena ni vizuri mzee mweke ndani kwa kumsaidia mm. amweke ndani mwezi mmoja hata kama nikumlipia kwa jela amlipie afanye kazi mwezi mzima akitoka hapo gidi atakuwa amesahau mambo ya pombe na atakuwa hana pesa atakuwa amenyoka atakuwa amenyoka shukrani Okay, asante sana. Rosalind kutoka Bungoma, habari gani? Salama sana. Umefuatilia patanisha leo? Nimeifuatilia kabisa. Mm. Huyo kijana ana baba mzuri sana. Mm. Ashukuru Mungu ana baba mzuri kwa sababu tayari baba yake mm. amemwekea mambo mazuri. Sikia na amejia kitu. Mm. Kwa hivyo abadilike tu. Baba yake atamsaidia. Abadilike. Mm. Aya, natumai kwamba amepata ushauri. Tongoi kutoka Malaba habari gani? Eh, salama sana Gidi na Ghost. Ehe, wasemaje? Eh, mimi ningependa kushauri hiyo kijana. Mm. Unaona kwetu mimi natoka kwa kabila ya Gishu. Mhm. Mm na ukisha toka kwa wasazi kwa mikono ya wasazi sasa useme umeenda kujitegemea. Mhm. Kwa mekuachilia sasa wewe ndio unafaa usaidie wasazi. Mhm. Kwa sababu tunaona mpaka anakuja anachukua simu ya mamaka anaenda na yeye ingekuwa ananunulia mamake simu anamletea. Imagine anaenda anakupa anapoteza kwa pombe. Sasa mtu kama huyu baraka kana atapata kama hata badilika. Mm. Lakini ninavyoona hajabadilika huyo kijana akipata tu pesa atarudi na kwa pombe. Mm. Ile kitu ambayo inashauri wasazi wake mm. nimeona hapa kuna wamasai wamejaribu sana kusaidia watu wengi ambao wameadhirika na pombe. Mm. Kuna dawa ambao unapewa Mm -hmm. na roho yako inatoka kabisa kwa pombe lakini mimi naona hata maombi haitamweza mmm nimebaki tongoe bwana mdogo hapa malaba road block asante sana tongoe kutoka malaba kuna jamaa busia pia nampata hapa habe alinyongeza kutoka busia hamjambo kitu na kosi atujambo even si anataka kubadilika mm. lakini kuna kitu inamrudisha nyuma na si kutenda kwake mm. mimi namwombea huyu ndugu yangu kama ameamua kuacha pombe amaanishe mm -hmm na asikize baba yake asikize ushauri na arudi nyumbani aombe msamaha na Mungu atamsaidia na muombea sana Mungu amsaidie abadilike ndio nini mm. pamoja kidi nikiwa hapa dulike kushia asante sana pamoja eh, James kutoka Changaria simu na katika eh, wasiebe kutoka Serisia habari gani hiyo hamjambo kina kosa hatu jambo ungependa kusema nini asubuhi leo mimi ningependa kushauri ndugu yangu mhm mm ya kwanza ajiheshimu kwa nikwa msi Ajeshima kwa mtu mzima. Eh. Yeah, yeah. mm -hmm. Alafu angalie kwa upate wa marafiki zake. Mhm. Mm Kama ni vizuri apatilize marafiki zake ndio wanafanya kwa matonde. Mhm. Ni hayo tu. Ni hayo tu asante sana. Eric Matekwa kutoka Kakamega. Habari gani? Hello, sina coach. Mhm. Mm Eboga kwa sauti. Salama. <laughs> eh Paul Dumia kutoka Baralal. Habari ya leo? Hey. Ah ni kocha jo gidi ehe eh sasa kwanza mm. ni tuna hakia au si alugali kukupona haraka mm. mm. tuje kwa huyu jamaa mimi naambia huyu jamaa akitaka amani akitaka kusikizana na wazazi na watu wa familia acha na pombe pombe ni kitu baya na pombe inafanyaga yani unakama unakaa kama mtumwa mm, mm. mm. yeah. sana kabisa tukufanya gidi na gosi mmm asante sana asante sana mama junete eh hey, hello gidi na gosi habari ya molem zuri 
sana. Mole mpia imeshikana na hii shamba ya kirima ama amuko hapo? Niko mole mke ipisiu. Oh, okay. Ehe, wasemaji. Kini ya kwa chapo. Haa, ah, wasemaji. Ninge tena kutangia mdadala. Hmm. Uyo kijana kwa na baba mwenye busara sana. Mhm. Mm na hea ya rekebisha awache pombe na baba ta msamehea mm. na ataendelea vizuri kwa maisha yake mm. ya ya tu giti na goe ok asande sana mama junete mchungaji joyce kutoka kisumu wa habari gani sana kiti na goe wasema aje mchungaji ene kiti ambaye nataka nisaidio kijana mm. ajue musasi ni musasi Mhm. Mm ya ukiweka ukora mbele ya mustasi ndiyo naangaika vila anaangaika hivyo. Mm -hmm. Kama mzazi wake ameshakoshua ya kwamba vijana yake anamdanganya kwa sababu alimuulisha mm -hmm. ukoshua uko mali penye unasema. Mhm. Mm Kumaanisha huyo kijana ameweka ukora mbele anajidanganisha ni pombe sio pombe. Mm -hmm ukora awache ukora na ajue kike ni anafanya kama mtu mkubwa anaweza saidia hata wasasi wake mm. sasa namwambia hata kama kanisa iko karibu aingie kwa nyumba ya Mungu naambie Mungu asimame na maisha yake na asaidie familia yake asaidie mm. ah, sante sana mchungaji asante sana Eh uh, Karioki kutoka Gidurai 44 habari gani? Ah uh, mzuri sana bwana Gidi na Ghost. Wasemaje? Kwanza niambie wa jamaa kwa na bahati mzazi wake nimesikia ni mzazi mzuri. Mm. Maana yake unaona hata ametenga percentage ya mtoto mdo wake. Mm. Lakini kijana akae chini. Mm. Ajisikize vizuri na abadilike. Aje kusema ati ati ameacha pombe juu ya hana pesa. Mhm. Maana yake akipata pesa ataenda kwa hiyo pombe. Mm. Kwa hivyo aweze kusaidia wazazi wake abadilike na kama hajaoa aweze kuoa ndiye aende kupeleka maisha yake mbele na hiyo ndio hiyo percentage ni baba yake amemwekea itamsaidia baadaye na kijana atakuja kuwa mzuri kwake na kwa familia yake mm. awache kukupea wazazi wake stress mm -hmm. juu hiyo ukiona mzazi paka amekasika amesema basi mimi nimekuachia dunia enda mm. kwanza mm. Jama, mwezi mmoja paka unakuja redio jambo unajua jamaa anajua hiyo percentage ndio inayofanya unaona mm jamaa hiyo patente njiyo inamukula akili juu wanajua pale kuna kitu babangu waneza nipea lakini mm. aweze nipea kama sija badilika mm. kwa hivu aweze kujua abadilika na abadilika vizuli mm. akue mtu mzima mwenye anayeshimika ok na tumai kwamba na tusikiza vyema kuna nani mingine tena irungu kutoka pangani irungu wapari gani uh, mzuli sana wana jiti na ghost wase maje mimi nimesukuta na simu yazu pingira mm -hmm. Ni kwa nataka kushauri yo kijana mm. kwa yo patanisho Mhm. Mm Akitaka mambo ya kuacha pombe kwanza hawatane marafiki kafita. Mhm. Mm na nimesikia babake ni mtu muungwana. Mhm. Mm ni mtu anapenda yeye mtoto. Mhm. Mm Ningeomba hawatane na marafiki na Mungu atamsaidia hiyo kiu ya pombe itamuisha kafita. Hawatane na marafiki. Haya ghost wasemaje? Ah wacha kwanza nisome baadhi ya rafa. Mm. E, kuna jamaa anasema jambo ghost na ni kutoka Bumini kijana ajirekebishe awache pombe. Mwingine naye anasema e, jambo huyo jamaa hawezi kuacha pombe aseme ana pesa na pia mimi niko hivyo hivyo ni kadogo wana, na, na mchula uh, maeneo ya busia anasema vile. Alafu kuna mwingine anasema mimi ni Jafa kutoka Malaba Boda ushauri wangu ni kuwa huyo kijana apate mshahara wake ape babake e, amweke gidi wacha nseme hivi mm. uh, tunaweza kuwa tunalaumu Evans lakini mm -hmm. hatujaangalia aswani nini in fact hata pia nilikuwa nimeangazia hapa mwenye ametuma uzuni anasema it appears Evans suffers from alcoholism mm -hmm. na unajua hii ni, ni kama ugonjwa fulani mm -hmm. ambao ni ya pombe na wengi hawaelewi unajua people wana, wanafikiri kwamba mtu anabugia tu pombe kuna watu ambapo hiyo ni ni, ni, ni ni kitu ambacho ukibugia pombe siku ya kwanza mm. ina ku affect kwa hivyo unapata kwamba kila mara unataka kuwa mlevi kwa hivyo kuna kitu ambacho nafikiri watu ambao wanabugia pombe na wajapata suluhu kuna vitengo ama ushauri ambao wanapewa kuna vikundi kama kuna hii kikundi ambayo inajulikana kama AA ama Alcoholics Anonymous mm. huwa ni watu ambao wamekuwa wamebugia pombe mm -hmm. wanakutana wanapeana ushauri mm. wanazungumza na wanapewa pia a spiritual inclination wanajua kwamba hii kuacha hiyo pombe si si kitu ambacho utao utamumka asubuhi ati nimeacha pombe mm. kuna wengine wanaweza mm. lakini ikifikia labda mahali unamsikia una kijana vile amezungumza akipata pombe akipata pesa 
ataenda ule vile anafikiria tu pombe ya mtu mmoja unaelewa mm. mm. kwa hivyo kuna hivi vikundi kama hiyo ee inajulikana al alcoholic anonymous mm. unaenda pale kuna watu ambao wanakuja wanaku wanaku embrace kama mm. mlevi mm. mnaongea kwa sababu ni ugonjwa saa zingine wengine ni ugonjwa wengine ni ulevi tu wa kawaida mm. kwa hivyo unashauriwa unapewa ushauri kwa sababu watu wakijaribu kuambia ati aende aache pombe ghafla hivi na ni ugonjwa ambao uko ndani ya mwili yake mm. itakuwa hawezi mm. kuna wengine ndio unaweza decide tu leo nimeamka nimeacha pombe mm. na inakuwa ndio hivyo kuna wengine labda ushauri pia unapata kwamba wanawacha lakini kuna wengine ambao ni ugonjwa uko ndani ya mwili akionja pombe anakuwa sasa anakuwa anatamani pombe kila mara mm. kwa hivyo nafikiri kama labda yeye ni kama ako hivyo atafute pia kupata professional counseling ambao watu wewe wanaelezewa unakaa pale unakuwa counsel na within a, a period of time unapata kwamba umeacha pombe mm. lakini tusiwe na hiyo fikra ya kukondem tu ati huu mtu ni mlevi mm. na hujajua kama ni ulevi wa ina gani kwa hivyo kuna wengine wanawacha wengine hawaachi na pia nimesikia kuna dawa fulani mtu amezungumza hapa na hiyo pia nimeshashuhudia kuna kuna jamaa alaba labda unapewa kitu fulani daktari mm. anakuja pale anaweza kukufanyia kitu fulani alafu unapata kwamba umeacha mambo ya pombe kwa hivyo apewe ushauri kabambe na pia nimemshukuru mzazi wake kwa sababu anamuelewa kijana wake mm. lakini ikiwa labda atarudia tena waweza kuwa unaongea na mtu kumbe ni ugonjwa kwa hivyo labda watafute kitengo tofauti aende kufanywa assessment alafu aone kama anaweza msaidia this is legron from simple generations